ni kujitahidi kila taasisi kuhakikisha kwamba inafanya vyema kazi yake ima kwa kuibweresha au kwa kufanya njia yote inayosababisha haji apate nafasi nzuri ya kuweza kuhiji huku akiwa hana machungu yoyote anayoyapata hicho ni kitu muhimu sana kwa sababu mahaji wanajaribu kutoa na kujinyima na kusumbuka na kutafuta ule uwezo wa kwenda hija anapopata basi ahakishiwe kwamba anaweza kahiji vizuri na wahakikishaji ni nyinyi watu wa mashirika mbalimbali ambao mnashughulika na masuala haya mimi nyote namijua alafu ninajua kwamba na uzoefu mkubwa sana ninachokisisitiza ambacho ni wajibu wangu muhakishe kwamba mnafanya kazi ya ziada kazi hii haitakiwi kulala kazi hii haitakiwi e, kuwa mtu hana juhudi kazi hii inahitaji ukweli asidq ukweli ukosika na ukweli tu katika kazi ya hija kazi ya hija inaharibika kwa hiyo ukweli ndio kitu cha kutambulizwa kazi hii inahitaji kitu kinachoitwa ikhlas kufanya kazi ya hija kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mfanye kazi hii kwa kutaraji radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukifanya kazi hii kwa kwa kutaraji radhi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi hapana shaka kazi hii itakuwa bora na haji atapata nafasi kubwa ya kuweza kuhiji huku akiwa ana imani kubwa na anajua kwamba viongozi wake wanamhudumia vizuri. Tumeshuhudia mara nyingi baadhi ya viongozi huko nyuma hatusemi sasa ilikuwa wanakuwa wakali sana kwa kwa mahaji wao haji atakubebelezwa shekhe haji hajui chochote anakutegemea wewe <coughs> kiongozi ndio umwambie kwamba hapa ni jida mabasi ni yale hapa ni madina yani unamtoa pole wanasema swahili unamtoa pole yule haji mpaka ajione amebebelezwa kama mwana mdogo hivi ndivyo walivyo mahaji ma, ma, walivyo haji atawe na degree hamsini lakini akifika katika mji wa maka anakuwa si chochote hata shekhe ambaye hajahiji shekhe ambaye hajawahi kuhiji uwezo ukamwambia sasa hivi kahiji akahiji hajui chochote kuna mambo ambayo atakayo ayaone ili waziwazi ya hayabu sharafi nawawi rahmatullahi ta'ala ale mara moja alikuwa kumuuliza mtu aliyeka katika ukuta ule wa uliozunguka pale katika alkafa akaenda akamwambia bwana kuna sehemu ile ito hatimu namniambie sehemu hatimu sehemu gani ile lakini yeye mwenyewe ya hayabu sharafi nawawi kaandika katika kitabu chake cha elimu ya sheria elimu ya fiqh kinachoitwa minhaj utalibin ameeleza kwa bahatimu ni umbali gani ni kutoka wapi na wapi akaeleza vizuri kwa ufafanuzi katika kitabu chake kiasi cha kwamba kila aliyekisoma kitabu kile anafuata maneno ya yeye alivyozungumza lakini yeye mwenyewe siku alipokwenda kuja bado anauliza maeneo yale kisha mtu mmoja alikuwa anamuuliza akajibu kwamba ah hatimu si ndio pale baada alipoponza kuzungumza ya hayo msharafi nawawi mna shoni mkubwa ya hayo msharafi nawawi kazungumza hatimu jinsi ilivyo akabia mimi ndio ya hebu mtafiti dawawi ndio mimi akasema ndio wewe akasimama akambusu sasa hija haina kwamba huyo mtu anajua au nini inategemea ni mwana mwana choni gani kaisha kwenda kuhiji kiasi gani amefanya kazi ile kiasi gani mimi sina mashaka na nini mara nyingi wanakuwa mahaja wa wasikilizi viongozi unaweza ukatua na jida pala kuambia vipi bwana tuachelewa sisi tumekuja kwa ajili ya kuhiji bwana tupelekee tukahiji bwana alafu mara moja akapuruchuka akaenda zake. Anaona eti wale viongozi wanamchelewesha. Kwa hiyo viongozi wako katika mikakati kupanga mipango namna gani ya kumfikisha haji maka au Madina. Kwa hiyo wale wanaosikiliza kwa sasa hivi katika wanakusudia kwenda kuizuru nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Kaaba ninawahusia wawe na taratibu za upole, usikivu na kufuata maelekezo ya viongozi wa mashirika wenye kufanya kazi ya hija tunabaki taasisi 15 nazo ni taasisi ya albushra albushra wapo hapa albushra nyingine alhusna nyingine 
haji trust nyingine haji khidma nyingine masjid adil nyingine ni peace and travel peace travel tours limited wapo hapa shamsul maarif wapo hapa tabazzat babu salam yuko babu salam tabazzat yuko na katika kuhamasisha ndio maana wamevaa ihram huo maalum kwa ajili ya ibada ya ya hija nafurahi sana tabazzat ni hao wengine ni zamzam center basi tunaki hapo hapo ngine Tanzania Muslim Development Association Tanzania Muslim Development Association wengine ni TCDO Tanzania Charitable Development Organization wengine ni Ahlu Dawa wengine ni Taqwa Hajj wengine ni Shifa Hajj na wa mwisho ni kitengo cha hija cha bakwata. Miaji e, jambo letu kubwa ni kuhakikisha e, waumio wa wanaokwenda kwenye ibada ya hija wanafanikiwa na wawezesha. Niseme tu kwamba e, hakuna mtu atakayeshindwa kwenda ibada ya hija kwa sababu amekosa passport. Sisi wote tunahakikisha kwamba wale majaji wote wanapata e, hati za kusafiria naamini wote watakwenda labda niseme tuna passport zile za, za zamani ambazo tulizibadilisha tunazidi tuna passport hizi za za, za electronic ni watu taarifa kwamba zile passport za zamani zitaendelea kutumika kwa hiyo watu wasipate hofu kama una passport ya zamani itaendelea kutumika mpaka mwaka 2020 ndio matumizi yake yatasitishwa kwa hiyo wale wenye passport za zamani waendelee kutumia passport za zamani na kwa wale ambao hawana then wanaweza kuja kuchukua passport mpya za kielektronic. Eh tunasema kikubwa ni kwamba kipindi cha 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 waumini wanapokwenda kwenye hija unakuwa kunatokea na utapeli. Kwanza ni wasi wale waombaji. Eh tumeshaambiwa makampuni yako yako sita, yako 16, 15, 15. Eh 15 sasa kwa hiyo nitawaomba watafanikia barua kuyatambulisha rasmi ili tuwe nayo kwa kila mumia anayekuja tunajua anapelekwa na na na, 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 na kampuni gani shirika gani linalompeleka ibada ya hija hiyo itakuwa ni ni vizuri kuweza kuzuia wale ambao wanatumia utapeli kwa utapeli wake lakini vile vile eh labda niongee kwamba tunasema kwenye passport hatuna uwakala huyo anayekuja kuomba passport ni vizuri akaja mwenyewe na na anapofika kwetu ahudumie counter tuelekeze wahudumie counter wasi, wasianze kupokelewa na watu nje ya gate au mtu asiyevaa uniform sisi tunasema mwenye cha passport watu wote wanavaa uniform kwa ili kuondoa waumini wa, 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 wa wetu wasitapeliwe wasi na kuibiwa akifika aje moja kwa moja counter na ahudumie na mtu aliyevaa uniform na anakuwa na ana jina lake hapo ili hata kama shida inatokea tunajua ni nani aliyekuwa amempokea ame au nini tatizo lakini wasiende kwenye kudakwa na wale watu ambao wanakuwa wamevaa kilaia wengi wanakuwa ni matapeli kule nje wanasumbua sana kipindi cha hiki na wao wanakuwa wanakuwa ni sehemu ya kuvuna kuna zani hili tutaliepuka sisi kama ndio tutaweka tutaweka mpaka nje kule watu wetu kwa wanaangalia kuna mtu ambaye hatumuelewewe tutakuwa tuna tuna tunakamata tuna mmoja na atafuta nini ili tuhakikishe kwamba mahujaji wote wanakwenda katika hali ambayo ni ya kiusalama na bila kutapeliwa